こんにちはキキです今日は前回の動画の続きでギリシャに遊びに行こうと思っている人に役立つ情報をお届けしたいと思います前回の動画でなかなか話しきれなかったことを今日もたくさん話していきたいと思いますまずはレストランについて知っておきたいことレストランってやっぱりギリシャにもたくさんあるんですけれどそういったものの他に食べるなといった施設ご飯を食べるところもありますそれは日本でいうところの居酒屋っていう感じでお酒を飲みながら小さなお料理がたくさん出てくるっていうところですで、えー、大抵お水を出してくれるところもあるんですねでそれがペットボトルか水道の水かっていうのを選べるんですけれど私自身はあんまり水道の水をあんまり飲んでいなくってあんまり信用していなくって、えー、よくペットボトルの水の方をいただきますでも水道の水も普通に皆さん飲んでいるのでそんなに当たることは少ないかもしれません、えー、それとは逆に、えー、野菜やフルーツなども海外のものはあんまり安心できないっていう方もいらっしゃると思うんですけれどギリシャであんまりそういったものが危ないっていう経験というか感覚もなくてレストランやそういった食べるので出されるお野菜やフルーツ生であっても大丈夫じゃないかなっていうのが私の考えというか見解ですここでおすすめしたいのが時々ギリシャの食べるのだったりレストランでライブをやっていますギリシャ音楽の生演奏っていった感じでとてもにぎわ,にぎわっていて、えー、そういった文化に触れるいいチャンスでもあるかなと思います例えばアテナの中心地で私が見つけたのだとゲロシトゥモリアっていうところがあライブをしているみたいですでその他にもギリシャの中心地って結構アクロポリスパルテノン神殿が見えるレストランだったりがあるんですね例えばアナフィオティカアナフィオティカっていうのかなこういったレストランだとお,お食事をしながら夜のパルテノン神殿、ま、もしくは昼の景色を見ることができて遠くから流れるパル眺めるパルテノン神殿もものすごく幻想的に綺麗なので私はすごくおすすめですそしてやはりチップの文化がギリシャにもあって大体合計金額の 5% から 10% を置いていくのがいいんじゃないかなと思いますそのために小銭を用意しておいたりまたはカード払いでもチップを含んでほしいっていうことを伝えるのが良いかなと思いますチップの文化はカフェでもホテルでもありますホテルなんかは毎日残さなくてもよくて最後に3泊4日だったら3泊目にそれもしくは出る時に残すのがいいんじゃないかなと思いますえそして、えー、w i f i なんですけれど至る所にありますレストランだったりレス、えー、カフェだったり、えー、結構至る所で、えー、w i f i のコードを教えてもらうことができるのでそういった点は便利かなと思います次にビーチ海水浴に行こうとしている人向けの情報を少しお話ししたいんですけれどまずは日本でも同様だと思いますけれどクラゲがいることがあるのでそれにはよく注意することあと私日本の海水浴あんまり行ったことないのでちょっと様式がわからないんですけれどギリシャではあんまり着替える場所っていうのが用意されてなくってお手洗いに行くこともできなくはないかもしれないですけれどそういうのがない場合もあるので、えー、もしかしたらホテルだったり宿泊先で水着を服の中に着といて、えー、海水浴に出かけるっていうのがメジャーというかいいのかもしれませんそしてビーチベッドがある海水というかあのビーチもあるんですけれどそのベッドが有料なこともありますこのベッド自体が使用料というふうで値段をつけているところもありますしもしくは何かを頼まないといけないそのベッドに座るならクックテールクックカクテルだったりお料理だったりを頼まなきゃいけないっていう様式のところもありますただそういったビーチベッドに行くと何て言うんですかねパラソルっていうか日陰も用意してあるところが多いので私はどちらかといえばそういうところの方が好きです次、えー、旅行する際本当に気をつけてほしいのが日曜日にいろんなところが閉まるっていうことです銀行や郵便局だけではなくスーパーまで閉まりますほとんどのところが日曜日スーパー営業していないので、えー、スーパーでお土産を買おうとしている人とかは注意が必要かもしれませんで銀行のお話で言うと銀行で大体の銀行で円
をユーロに変えてもらうことができますただし銀行は混んでいることが多いので旅行の貴重な時間をその銀行の行列に使ってしまうのはもったいないんじゃないかなっていうのが私の意見ですけれど両替してもらうことは一応できますあと切手を買うのはやっぱり郵便局ももちろんできるんですけれど何て言うんですかね道のコンビニとまではいかないんですけれど小さなキオスク的なところそういったところでも売ってる場合があるのでギリシャからハガキを出そうと思っている方はそういうところを利用するのがいいんじゃないかなと思いますそして物価のお話をしたいんですけれど安すぎず高すぎずっていうのが私の印象ですやはりユーロなのでユーロ圏の他の国に合わせる感じでそんなに安すぎるわけではないんですけれど他のユーロの国に比べたらだいぶ安いといった感じです例えば 500ml のペットボトルだったら 0.5 ユーロとかレストランに行くんだったら20ユーロから30ユーロは欲しいかなといったところで,でホテルは本当にピンキリです50ユーロ以下のところもあればあまあ高くれば高,高くしたいならどんだけでも高くできるとは思いますえー、でも、なんていうんですかね、えー、コスパ的に考えると、やっぱり日本のホテルってサービスがすごく充実しているので、その点ではギリシャの方が少し高いと感じるかもしれません。お土産を買うときに覚えておきたいのが、同じお店で50ユーロ以上のものを買うと、免税を申し込むことができます。その時に免税を申し込むための書類っていうのをお店の方にお願いしてお伝えして作ってもらって、えー、ギリシャの空港だったり日本の空港で申請することができますあと空港で言うとギリシャのアテネの空港はあ荷物預かりサービスサービスっていうかお金がいるんですけれど<笑>そういった施設があります2 0キロの大きいサイズのスーツケースだと1日16ユーロで預けることができますなので、えー、ちょっとトランジットがあったりとか他の都市にすぐ次の日行くので大きいスーツケースホテルに運びたくないっていう人はそういうのを利用するのもいいかなと思います旅行する時に自分の行きたいところに自分の行きたい時に行けるようにレンタカーをしたいって考えている方もいらっしゃると思いますけれどギリシャは左ハンドルなのでやっぱり右,、ま、右ハンドルで慣れて日本人がいきなり乗るのはちょっと危ないかなとは思ってしまいますその点レンタルバイクなどは良いかもしれませんバイクもいろんなレンタルできる施設があるのでそういったところで借りると特に島の観光などには役立つかもしれません最後にギリシャに遊びに行く時の私が思う必需品を紹介したいと思いますちょっと意外なものもあるかもしれないんですけれどまずは一般的なものでいうとコン,コンセントコンセントは日本と違って C タイプのこういう棒が2本出てるものになるので、えー、それの変換器は必要になるかなと思いますホテルでも USB で、えー、させるっていうところはそんなに多くないので持っておくのがいいかなとそして日焼け止めとサングラスはあ必要かなと皆さんが思ってる以上に日がすごく打てていて<笑>えー、私日本から家族がギリシャに遊びに来たことがあるんですけれどみんなこぞって日が強すぎて目が痛いと言っていたのでサングラスは必要かなと思いますあとは常備薬だったり万が一の時のための薬酔い止めの薬だったりお熱の薬だったりをやっぱり外海外で買うのは怖いので持っておくのがいいかなっていうのでおすすめですあとはあここからも私が個人的に思うことなんですけれど夜がすごくすごく寒いので、えー、結構厚着の上着を奪ってきた方がいいかなと思います20度を下回ることが夏でも夜だったらありうるしギリシャってあったかいイメージがありますけれど実は夜とかめちゃくちゃ肌寒くって、えー、私のような寒がりの人だとだいぶ、うん、冷えてしまいます体が。なので思ってる以上の厚めのものを持ってくる上着を持ってくるのがいいかなっていうのとあと長期滞在の方に特にお勧めしたいのが日本食を少し持ってくること特にお勧めしたいのがインスタントの味噌汁とあとはカップラーメンのようなお湯を入れるだけでできるもの海外で、えー、旅行先のお料理を食べたいっていう気持ちが山々なのは分かるんですけれど3日も4日も食べてると普段日本食を食べてる人にはちょっと日本食が恋しくなるっていうのがあるあるなので、えー、そういうものを持っておくとちょっと心
心が休まるかなと思います旅行のストレスが少し和らぐんじゃないかなと思いますということで今日は早口でたくさんの項目のことをお話ししてしまいましたがどれもギリシャに遊びに来るときに役立つ情報だと思うのでぜひ自分の荷物だったり計画を少しこれをもとに参考にしてもらえると嬉しいですというわけで最後まで動画を見てくださってありがとうございましたまたお会いしましょう。